สวัสดีค่ะคุณนิมเคมีภาษาเด็กนะคะวันนี้ก็มาพบกับเคมีโอเน็ตปี59ม6นะคะข้อที่23สําำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราดูคร่าวๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของสมบัติธาตุและตารางธาตุนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันก่อนนะคะสมบัติธาตุและสารประกอบนะคะดูจากหัวข้อแล้วเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือน้องๆต้องเรียนสมบัติธาตุก่อนแล้วส่วนที่2นะคะน้องๆค่อยเรียนสมบัติของสารประกอบมาดูอันแรกนะคะสมบัติธาตุตามชื่อเลยเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับธาตุหมู่ต่างๆนะคะแล้วดูว่ามันมีประโยชน์ยังไงสําหรับตรงนี้นะคะเริ่มต้นที่หมู่1หมู่หนึ่งนะคะจะยกตัวอย่างตัวแรกเลยก็คือธาตุ Na อ่านว่าโซเดียมนะคะถ้ามีน้องๆสายสินดูอยู่เนี่ยก็จำจำไปนิดนึงก็ได้ Na โซเดียมแต่ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะประโยชน์ของมันธาตุโซเดียมก็คือเราจะเอาไว้ทำหลอดไฟนะคะแล้วมันจะได้แสงสว่างที่เป็นสีเหลืองส้มอันนี้ต้องจำนะคะว่าใช้โซเดียมทำหลอดไฟได้แสงสีอะไรสีเหลืองส้มนะคะต่อมาหมู่หนึ่งตัวที่สองที่อยากจะให้น้องๆรู้จักนะคะก็คือธาตุ L I อ่านวลิเทียมนะ L I อ่านวลิเทียมธาตุนี้นะคะประโยชน์ของมันก็คือจะใช้ทำแบตเตอรี่นะคะโดยเจ้าลิเทียมเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าขั้วไฟฟ้าอ่าเป็นขั้วไฟฟ้านะคะตรงนี้เดี๋ยวมีขยายความนิดนึงคือว่าแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีหลายแบบดูสิคะมันจะมีแบบเซลล์ลิเทียมเซลล์ตะกัว่วแล้วก็เซลล์เอ็นไอนี่นิกเกนะคะ CD c a d m เมียมจริงจริงแล้วเนี่ยชื่อของมันจะยาวๆเลยแต่อันนี้ครูนิ้มย่อมานะชื่อเต็มมันจะประมาณเ,เป็นเซลล์สะสมไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยช่างมันเราดูแค่สังเกตของวลีเทียมก็พอทีนี้ขั้วไฟฟ้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็นขั้วบวกกับขั้วลบแต่เนื่องจากเคมีโอเนตเนี่ยมันจะต้องมีน้องๆสายสินสอบด้วยเขาก็เลยไม่แบ่งแยกขนาดขั้วบวกขั้วลบหรอกมันจะยากเกินไปเขาก็จะถามรวมๆแค่ว่าขั้วไฟฟ้าก็พอหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะต้องจําว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่เซลล์ลิเทียมขั้วไฟฟ้าก็เป็นลิเทียมไม่ยากเนาะสอดคล้องกันกับชื่อเลยง่ายๆถ้าเป็นเซลล์ตะกัวขั้วขั้วไฟฟ้าของมันก็จะเป็นแผ่นตะกัวนะคะตัวสุดท้ายถ้าเป็นเซลล์นิกเกิลแคดเมียมขั้วไฟฟ้าของมันก็จะเป็นโลหะ CD ก็คือแคดเมียมอันนี้อาจจะยากนิดนึงต้องจำว่าตัวหลังนะคะก็ดูว่ามันเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนถ้าเป็นเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นเซลล์ลิเทียมขั้วไฟฟ้าก็เป็นลิเทียมต้องจำนะแถวแถวนี้ต้องจำโอเคต่อมาสมบัติธาตุนะคะหมู่ถัดไปหมู่ที่2ตัวอย่างที่ยกมาให้รู้จักนะคะก็คือแมกนีเซียม Mg อ่านว่าแมกนีเซียมนะอ่าประโยชน์ของมันก็คือจะใช้ทำล้อแม็กล้อแม็กล้อรถยนต์นะคะคำว่าแม็กตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มาจากคำว่าแมกนีเซียมนั่นเองแต่ว่าในปัจจุบันนี้ล้อแม็กมันก็มีวิวัฒนาการมากขึ้นก็อาจจะสามารถทําด้วยโลหะชนิดอื่นด้วยก็ได้นะคะอาจจะใช้อลูมิเนียมก็ได้แต่ว่าแม็กคานี้ตอนนี้ให้เราจําไปก่อนว่าแม็กมาจากแมกนีเซียมนะคะต่อมาธาตุหมู่สุดท้ายที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือธาตุหมู่ที่8ธาตุหมู่ที่8เนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแก๊สเฉื่อยนะน้องๆจําไปนิดนึงเรียกว่าแก๊สเฉื่อยเพราะมันเป็นหมู่สุดท้ายมันเฉยสุดและมันเลยมาสุดท้ายเลยตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆจำนะคะก็คือธาตุ H E ฮีเลียมธาตุฮีเลียมนะคะประโยชน์ของธาตุฮีเลียมนะคะเราจะใช้ฮีเลียมเนี่ยบรรจุในบอลลูนแทนแก๊สไฮโดรเจนเพราะอะไรเพราะว่าแก๊สไฮโดรเจนมันมีสมบัติติดไฟติดไฟแปลว่าอะไร
ติดไฟแปลว่าถ้าสมมติบอลลูนที่เราใช้เนี่ยเราใส่แก๊สไฮโดรเจนเข้าไปใช่ไหมคะพอบอลลูนมันลอยขึ้นไปสูงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะติดไฟแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเป็นอันตรายก็เลยเปลี่ยนไม่เอาไม่เอาไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็นใครคะเปลี่ยนเป็นฮีเลียมเพราะฮีเลียมไม่ติดไฟต่อมาประโยชน์ข้อที่2ของฮีเลียมนะคะมันสามารถเอาไปผสมกับธาตุโอโอนี่ย่อมาจากอะไรนะออกซิเจนนะคะก็คือเอาฮีเลียมเนี่ยผสมกับออกซิเจนในอัตราส่วนเท่าไหร่เอ่ย C ต่อ1นะคะเพื่อเอามาใช้เป็นอากาศสำหรับหายใจใต้ทะเลหรือสำหรับนักประดาน้ำนะคะก็จะต้องใช้ตัวนี้นักประดาน้ำโอเคเห็นไหมมีประโยชน์มากเลยจบสมบัติของธาตุแล้วนะคะต่อมาเราจะมาพูดกันถึงส่วนที่สองตรงนี้คือสมบัติของสารประกอบเรามาดูกันก่อนว่าสารประกอบคืออะไรเพราะว่าอาจจะมีน้องๆสายสินงงสารประกอบนะคะคำว่าสารประกอบเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะมันก็คือมีธาตุสองตัวขึ้นไปสองตัวอัพมีธาตุสองตัวขึ้นไปเป็นสองตัวสามตัวสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าสารประกอบแต่ถ้ามีตัวเดียวเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเดียวก็เรียกว่าธาตุนะคะคราวนี้ตัวอย่างที่จะยกมาให้น้องๆรู้จักเรียกว่าสารประกอบแบเรียมซัลเฟตสารประกอบแบเรียมซัลเฟตเห็นไหมดูจากชื่อยาวๆถึงแม้เราจะไม่รู้จักอะ่ะแต่เราก็รู้ว่ามันมีแบเรียมกับซัลเฟตอะ่ะยังไงมันไม่ใช่ธาตุเนาะมันเป็นสารประกอบเพราะมันชื่อยาวมันน่าจะมีธาตุมากกว่า2ตัวอ่ะคราวนี้ไปดูประโยชน์ของมันนะคะถ้าสารประกอบแบเรียมซัลเฟตเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือว่ามันเป็นสารทึบแสงใช้สําหรับเอ็กซเรย์เพื่อถ่ายภาพทางการแพทย์เอาไว้มิฉัยโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคทางช่องท้องกับทางเดินหายใจคือว่าแบเรียซัลเฟตตัวนี้มันจะเป็นแป้งนะคะคุณหมอก็จะให้เราเนี่ยกลืนลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะดูทางจอภาพแล้วก็ถ่ายภาพเอ็กซเรย์เอาไว้ได้โดยเจ้าแป้งแบเรียนซัลเฟตตัวนี้มันไม่ดูดซึมในร่างกายนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายคือพอเราถ่ายภาพอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสามารถขับออกได้ทางอุจจาระก็เหมือนกับว่าไว้ดูว่าเออในช่องท้องของเราเนี่ยมันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะอ่ะเนื้อหาจบแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อสอบจริงกันโอเคสำหรับข้อนี้นะคะเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอีกแล้วอ่ะมาดูอันแรกช้อยหนึ่งล้อแม็กทำจากโลหะผสมแมกนีเซียมใช่ไหมเอ่ยเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปล้อแม็กก็ย่อมาจากคำว่าแมกนีเซียมนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกเลยยังไม่ตอบหาข้อผิดนะคะต่อมาช้อยสองก็คือหลอดไฟโซเดียมให้แสงสว่างเป็นแสงสีเหลืองส้มถูกไหมถูกไหมถูกเนาะถ้าน้องๆคนไหนงงกลับไปดูหน้าเมื่อกี้นะคะหน้าเมื่อกี้บอกไว้หมดแล้วเรียกว่าต้องจำทั้งหน้าเลยถ้าจำได้ทำได้นะคะสำหรับบทนี้ก็ไม่ยากนะให้จำเอาต่อมาช้อยสามนะคะโพแทสเซียมซัลเฟตโพแทสเซียมซัลเฟตเป็นสารทึบแสงใช้ในการถ่ายภาพระบบทางเดินอาหารถูกไหมอ่ะถูกไหมไม่ถูกนะคะข้อนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ยอ่าย้อนให้ดูนิดนึงข้อนี้ต้องเป็นอะไรนะคะแบเรียมซัลเฟตคือมันซัลเฟตเหมือนกันแต่มันผิดตรงข้างหน้ามันต้องเป็นแบเรียมนะคะเอามาหลอกเห็นไหมถ้าใครจําแบบหลังๆก็จะงงตรงนี้ต้องเป็นแก้ด้วยแก้เป็นแบเรียมนะคะแบเรียมซัลเฟตอ่าถึงจะถูกเนาะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อนี้แหละช้อยสามเลยอ่ะเดี๋ยวดูช้อยสี่ช้อยห้าไปด้วยช้อยสี่นะคะแก๊สฮีเลียมผสมกับออกซิเจนใช้เป็นอากาศสำหรับการหายใจของนักประดาน้ำข้อนี้ถูกเลยนะคะสุดท้ายช้อยห้าลิเทียมเป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ซึ่งใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกไหมก็ถูกอีกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบใช้สามนั้นเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะรอดูคลิปต่อๆไปในเคมีคุณนิมภาษาเด็กนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ